：“什么？你是成七的儿子？这这怎么可能？”听到叶晨的自我介绍，李亚林表情登时无比骇然。他清晰的记得自己前不久和安重秋的交谈，那次了结安家老爷子，了结安重秋的姐姐。安重秋也曾经提及过他那个生死下落不明的外甥。他说，整个安家为了找他，几乎跑遍了全世界。但是，无论他们用尽了什么样的方法，都没能找到关于他的任何下落。甚至很多人都认为他肯定已经死了，只是没有找到他的尸骨而已。但安家人却总觉得。他一定还生活在这世界上的某个地方，只是自己还没有找到他而已。可李亚林做梦也想不到，自己死而复生，睁开眼后看到的第一个人，竟然便自称是安城七的儿子。这让做警察出身的李亚林，第一个想法就是先提出质疑。于是他冷静下来，分析到：“我怎么觉得，我应该已经死了才对呢？”当时我记得电梯门刚打开，一群黑衣武装分子就从电梯里向我射击。那帮王八蛋的火力很猛，而且几乎没有任何犹豫。在我失去意识之前，我记得我至少被打了二三十枪。早他妈都死透透的了，就算是大罗金仙转世，也不可能救得活我。说完，他瞪大眼睛，脱口道：“卧槽！”这难道是死后的世界？想到这，他不假思索地说道：“原来人死之后就是这样的状态，就是一直在做梦，一直在各种诡异的环境里飘来飘去。那接下来是什么？难道是要转世投胎，进入下一个轮回？”叶晨不由笑了笑，开口道：“我还以为你们做警察的都是唯物主义。”没想到你这大名鼎鼎的华人神探也会有这么愚蠢的想法。说着，叶晨声音提高了几分，朗声道：“李亚林，你听好，你没有死，是我救了你。”李亚林看向叶晨，摆手说道：“不可能，绝对不可能。我刚才都说了，我当时中了那么多枪，早已经死透了，谁也救不了我。”所以你肯定是不真实的。我当了一辈子警察，这点逻辑还是能想明白的。叶晨淡淡道：“是，你是中了很多枪，我当时就在现场，你的五脏六腑基本上都打碎了，从你身上被子弹轰掉的身体组织碎片，如果铲到一起称一称，至少也得有个斤。”说着，叶晨掏出了自己的手机，从一个隐藏的文件夹里。找到了当初他顺手拍摄的照片，递到李亚林面前，淡淡道：“看看吧，这就是你当时的样子。”李亚林有些紧张地接过手机，低头一看，便被照片中的自己吓了一跳。他办案多年，遇到过的惨死的尸体不计其数，但能被这么多枪近距离打成筛子的，只有他自己。看到照片。他更是充满疑惑，脱口道：“妈的，我都成这个鸟样了，你现在告诉我，我还没死？你觉得我有这么蠢吗？”叶晨指着照片里他那张死不瞑目的脸，开口道：“来，往你那张脸上仔细看看，有没有发现什么奇怪的地方？”李亚林低头看去，眼看自己惨死的表情上满是痛苦与不甘，他脱口道。这能有什么奇怪的？你是想问我为什么一脸不甘心吗？说着，不等叶晨回答，李亚林便气恼地说道：“我当然不甘心，我刚知道我女儿怀孕了，我刚准备回去与他们娘俩好好过日子，结果连那个体育馆都没走出去就被杀了。换作是你，你能甘心吗？”叶晨摇头一笑。开口道：“我想让你看的是，虽然你的身体被打成了筛子，但你的头很幸运的没有被子弹击中。如果当时有一颗子弹击中你的天灵盖，把你的脑浆打出来，那你就真的死透了。”
。李亚林一脸疑惑地看着叶晨，什么意思？叶晨指着那些高耸的冰冻罐，淡然笑道：“你仔细看看你身边这些不锈钢罐子，这些都是专门用来做人体冰冻的。这里你要重点关注一下七号罐，因为你在苏醒之前。”一直都被冰冻在这个罐子里，李亚林被眼前凌厉的不锈钢罐体惊得说不出话，他茫然地问道：“冰冻，到底是什么意思？”叶晨笑道：“首先是你运气好，遇袭的时候，对方那么多死士都没人开枪打你的脑袋，所以你的大脑活了下来。”说着，叶晨指了指自己身后的费可心，又道。其次，你还要感谢费小姐，如果不是她把你带到费家这个的冰冻中心冰冻起来，你的身体恐怕早就已经腐烂了。李亚林这才注意到，原来在叶晨身后竟然还站着几个人，其中一个便是费家的费可心。嘶！李亚林忽然倒抽一口冷气，瞠目结舌地看着叶晨，开口问道：“可这也不足以让我活过来吧？”从科学角度来说，我的伤没人治得好，更何况我从未听说过被科学界能把冰冻后的人正常解冻苏醒，都是先冻起来，能不能解冻以后再说？说着，他恍然大悟道：“哦，我明白了，我这次想明白了。”紧接着，他有些激动地说道：“按你刚才说的，那我现在其实肯定还处在冰冻状态中，对不对？”我现在之所以还有意识，不是因为人死后还有灵魂，而是因为我被冰冻了。但我的大脑还没彻底死亡，所以现在的这一切，包括你，包括费小姐，应该都是我在那个大罐子里用大脑幻想出来的。说罢，他指着那个硕大的七号罐体，笃定地说道：“真正的我，或者说我那被冰冻起来的躯体，应该还在那个大罐子里。”对不对？叶晨听得哑然失笑，转头看着费可心几人，问道：“这事儿有这么难接受吗？”说了这么多，他还是分不清梦幻与现实。没想到众人纷纷一脸茫然，但坚定的连连点头。红武喃喃道：“叶大师，这要换作是我，我可能还不如他。”这哥们说话有点逻辑，听起来应该比我聪明。他们作为旁观者，心里也都觉得这件事确实匪夷所思。作为旁观者，都无法在这么短时间内接受这一切，更何况作为当事人。叶晨眼看众人瞠目结舌的样子，无奈的又转回头看着李亚林，淡淡道：“李亚林。”你想聊科学，那咱们就从科学的角度聊一聊。你觉得人的大脑在失去供血之后能存活多久？李亚林不假思索地说道：“五分钟，最多五分钟。我干了这么多年刑警侦探，也算是半个法医。人的大脑缺氧，如果超过五分钟，基本上就会造成不可逆的重大损伤。超过五分钟，基本就只有脑死亡这一种可能。”就算身体救活，心跳和呼吸恢复，脑死亡之后，人也永不可能苏醒了。植物人一般就是这种情况。叶晨点了点头，道：“那你想想，你当时刚碰到那些武装分子，紧接着就中弹倒地了。虽说我当时的动作也很快，但我解决那些武装分子，也还是用了两三分钟的时间。所以你的窗口期就已经过去了一半。”这种情况下，就算我手边就有冰柜，能顺手把你塞进去，你的大脑从三十多摄氏度降温到冰点以下，也需要很长时间。等你得大脑被冻透的时候，别说五分钟，十五分钟恐怕都过去了。更不用说，这个冰冻中心距离纽约市区有一百多公里，就算是直升机都要半个小时才能到，所以。就算是当时能在第一时间把你送过来冻上，你还没到这里，应该口已经脑死亡了，又怎么可能还保有现在的意识？本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。